Hey, hi guys, welcome back to my channel. In today's video, I'm gonna improve your English at home. Yes, many of the students are requested me because they are need to improve your English and their exam is super close. So before that, if how can you improve your English at home if your environment is not in English? And this is the free speaking IELTS class, by the way. If you are, if you wanna join our free speaking IELTS classes, then you can just log on to our channel you need to subscribe our channel and also you need to share this video and like this video with your friends so this is how you can be eligible to get the free speaking classes with us now let's get started with the question which always always students ask about how to improve ielts speaking at home so ielts speaking at home के लिए आपको करना क्या है आई विल गिव यू ऑल द टिप्स एंड यू कैन जस्ट प्रैक्टिस ऑन दैट एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट डू प्रैक्टिस विद अस यू नीड टू फॉलो आर चैनल एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्ट इन टूडेज वीडियो आई एम गोना शो यू अबाउट द ट्रिक्स एंड टिप्स फॉर यूर स्पीकिंग हाउ कैन यू इम्प्रूव यूर स्पीकिंग एट होम ड्यूरिंग माई आई स्पीकिंग क्लासेज सो मेनी स्टूडेंट्स आस्क ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन दैन हाउ कैन वी इम्प्रूव आर इंग्लिश बिकॉज दे डोंट हैव एन इम्प्रूवमेंट और दे डो नॉट हैव एन इन्वायरमेंट एंड एट होम टू टॉक टू सो आई वॉन्ट टू शो यू दैट इट इज पॉसिबल इट इज एक्सट्रीमली एंड एग्जैक्टली पॉसिबल टू इम्प्रूव यूर स्पीकिंग एट होम ऑन यूर ओन फॉर फ्री yes so for that what you need to do now first thing i want to do i want you to do uh, is to get a list of topics sabke apne apne jo rehte hain topics rehte hain favorite topics kisi ko tv dekhna acha lagta hai kisi ko khelna acha lagta hai kisi ko ghumna acha lagta hai kisi ko shopping achhi lagti hai just find the interest where you are interested at okay jo bhi aapka interest hai koi bhi aapka speaking ka jo topic hai jisko aap sochte ho aapko maza aata hai soch ke सोच के और करके सो स्पीकिंग पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री हमारे पास तीन पार्ट्स रहते हैं लेकिन हम स्टार्ट करते हैं पार्ट वन से सो पार्ट वन में क्या है इफ़ यू डू डोंट नो एंड कैन नॉट फाइंड द लिस्ट ऑफ योर फेवरेट वीडियोस और फेवरेट थिंग्स देन करना क्या है आपने मेरे चैनल के ऊपर जाना है बहुत सारी वहाँ पे मैंने क्वेश्चन आंसर्स के आइडियाज़ की जो क्वेश्चन आंसर्स के आइडियाज़ की लिस्ट भी डाली हुई हैं क्वेश्चन आंसर्स के आइडियाज़ भी दिए हुए हैं यू नीड टू गो एंड लुक एट इट सो इससे क्या होगा आपका थोड़ा सा किस तरह के टॉपिक की मैं बात कर रही हूँ तो आपके दिमाग में आएगा लाइक सो फर्स्ट थिंग इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर बताती हूँ लाइक सिलेक्ट योर फेवरेट टॉपिक सो आइल्स के अंदर बहुत सारे फेवरेट टॉपिक्स या बहुत सारे टॉपिक रहते हैं जैसे कि शॉपिंग हो गया होम टाउन हो गया होम हो गया वेदर हो गया लाइक दिस काइंड ऑफ राइट तो फर्स्ट थिंग सिलेक्ट योर फेवरेट टॉपिक जो भी आपका टॉपिक फेवरेट है सो हियर इज द टिप आई डोंट वांट यू टू राइट योर आंसर ऑन द पेपर और बुक और नोटबुक आई जस्ट वॉन्ट यू ओनली टू डिवेलप योर आइडिया फॉर एग्जाम्पल इफ यू चूज द टॉपिक होम टाउन देन यू हैव टू डिवेलप द आइडिया लाइक वेयर इज योर होम टाउन what is the favorite place in your hometown what is the oldest place in your hometown what so is there anything you do not like in your hometown and or last question uh, sorry next question is is there any improvement needed in your hometown or what is there for 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 foreigners to do और सी इन योर होम टाउन सो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपने डिवेलप करने हैं तो अगर आपको एक टॉपिक चूज आप कर लेते हो सो दिस इज द स्पोज दिस इज एग्जाम्पल और टॉपिक तो अगर ऐसा है कोई एक टॉपिक आप चूज करते हो तो उसके लिए आप छः क्वेश्चन सोचिए कि मुझे इसके ऊपर सोचना है राइट सो वट इज द वट इज यू जस्ट थिंक अबाउट इट दीज आर द क्वेश्चन सो सबसे पहले जैसे वेयर इज़ योर होम टाउन तो उसको अपने इंग्लिश में सोचना है माई होम टाउन इज वेयर कहाँ पर है उसको लोकेशन उसकी बतानी है कौन सी जगह के पास है किस तरह से कोई बंदा बाहर से आता है तो कैसे वो वहाँ तक पहुँच सकता है दैट इज़ अनदर आइडिया सो नेक्स्ट वेन यू स्टार्ट डिवेलपिंग द आइडिया यू कैन यूज द टॉपिक विद वर्ल्ड लिस्ट लाइक सो सबसे पहले आपने वो कैबलरी सोचनी है उस टॉपिक के साथ रिलेटेड जैसे कि आपका होम टाउन टॉपिक है तो होम टाउन के ऊपर आपने अगर किसी एक चीज़ को बताना है तो उस चीज़ के लिए आपको उसकी रेंज ऑफ कैबलरी जो है उसको पहले अपने दिमाग के अंदर लेके आना है जैसे कि होम टाउन क्या है एक नोस्टेल राइट ए लाइक लॉन्गिंग फॉर फास्ट टाइम जहाँ पर आप रहते हो एक आपकी नेटिव प्लेस है एक फैमिलियर जो आपके सीन्स हैं वहाँ पर और क्लोज एसोसिएट्स है 
नेटिव प्लेस राइट तो इस तरह के जो वोकेबलरी के वर्ड्स हैं उसके साथ रिलेटेड होम टाउन के साथ रिलेटेड आपको वो अपने पास लिस्ट ऑफ वोकेबलरी वर्ड्स लिख के रखनी है एंड द सेकेंड थिंग आपने क्या करना है देर इज़ अ होल रेंज ऑफ वोकेबलरी वर्ड्स यू कैन सी ऑनलाइन यू कैन फाइंड इन माई वीडियो ऑल्सो और और हर अदर वीक में मैं वोकेबलरी के वर्ड्स ज़रूर ज़रूर इसके अंदर वीडियो आइल्स चैनल के अंदर अपने अपलोड करती हूँ आप ज़रूर उसको एक बार देखें सो so, इससे क्या होगा जब आप एग्जामिनर के सामने अपने टॉपिक को बोलेंगे तो एक ही वर्ड के साथ आप उसको अपने टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं करेंगे यू हैव टू यूज़ द रेंज ऑफ वोकेबलरी वर्ड्स एंड इट विल बाउंस योर मार्क्स इन स्पीकिंग बिकॉज हर एक सेक्शन जो यहाँ पे रहता है वोकेबलरी वोकेबलरी ग्रामर और फेरफ्रेजिज एवरी थिंग इज इन ट्वेंटी ऑफ द मार्क्स ऑफ योर स्पीकिंग सेक्शन तो नेक्स्ट जो बात करते हैं हम रिकॉर्ड योर आंसर्स तो यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको पहले बोला कि आपको राइटिंग तो बिल्कुल करनी ही नहीं है यू नीड टू रिकॉर्ड कैसे रिकॉर्ड करना है टेक योर फोन एंड रिकॉर्ड योर आंसर विद योर वॉइस जो आपकी आपके वॉइस के अंदर आपने आंसर्स को रिकॉर्ड करना है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बहुत सारे आपको सजेस्ट करते हैं कि आप मिरर के सामने खड़े होके वॉल के सामने खड़े होके आप प्रैक्टिस करें दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट आई एम नॉट सेंग दैट दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट दिस थिंग इज़ इंपॉर्टेंट आई विल गिव यू द रीज़न एंड दैट थिंग वाई दैट इज़ इंपॉर्टेंट आई विल गिव यू दैट रीज़न ऑल्सो सो इस रीज़न के अंदर क्या है rather than you write your answer because when you are write your answer you will focus on your vocabulary you will focus on your grammar you will focus always you are focus on your um, nouns pronouns your verbs and also you are focusing on the tenses right so jo vocabulary when you are saying when when you are when you think more about vocabulary and more make less and when you are more thinking about the vocabulary and speaking then you make less mistakes so when you when 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 you start your your practice when you speak it's direct so when you record your answers this will gives you a chance to find your weaknesses it is very very important to find your weakness and work on that weaknesses agar aap apni weakness ko find karke uske upar work out karte ho then speaking will be very very easy to aapko ye pata chalega ki vocabulary mein agar aapne home town ek topic liya to usme aapne kitni bar home town home town home town ko use kiya hai kitni bar aapne same hi word ko jo use kiya hai agar aap same hi word use karte ho it will like give you a less marks agar aap zyada vocabulary words range of vocabulary words use karte ho then it will gives you more marks so if you need any topical any topics vocabulary words please write down in the comment section i will definitely give you the range of vocabulary words because her vocabulary word ki bahut sari ranges rehte hain jisko aap use kar sakte ho apne topic ke andar aur speaking jo hai wo aapka topic hai regular basis ke upar so listen to your answer after the recording then you have to listen to your answer jo listening karni hai apne answers ki to listen to your answers ke andar aapne kya kya dekhna hai fluency ki kis tarah ki aapki fluency hai aur apne vocabulary ko check karna hai grammar ko check karna hai aur apni pronunciation ko check karna hai which is very very important आपके फ्लुएंसी आपको कैसे चेक करता है एग्जामिनर विल चेक द सेम थिंग इन योर एग्जाम वो आपके एग्जाम के अंदर यही चीज़ों को चेक करता है 25% ऑफ योर फ्लुएंसी के रहते हैं 25% फाइव वोकेबलरी के 25% आपकी ग्रामर के और 25% परसेंट आपकी प्रोनाउंसिएशन के तो इसके आपके 25 25 25% के मार्क्स रहते हैं जिससे कि आपके हर एक सेक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो so, सो so, एग्जामिनर जो है हर एक चीज़ को चेक करेगा दे ही विल गिव यू ट्वेंटी फॉर ईच एंड एवरी पार्ट सो in my next video i will show you how you can work on that four parts fluency vocabulary grammar and pronunciation so agli video ke andar i will show you how to work on that so in this video my main tip is you instead of writing you have to start developing you have to start recording your answers and listen to them after that you can find your mistakes and work on that mistakes okay if you need my my help in that that definitely just let me know i will give you the help as much as possible i can but for that what you need to do you need to subscribe my channel you need to like this video and share this video with your friends thank you very much friends and best of luck for your ielts speaking exam and in my next video you can understand more about these four modules in four speaking criteria which examiner assess your speaking okay so now